Yo guys, van de Nade en welkom terug bij weer een nieuwe episode op mijn channel van Assassin's Creed Origins. Ik weet niet wat de camera angle deed, het lijkt als een beetje alsof onze character Bayek naar die piramides kijkt. Dat is in ieder geval een prachtig uitzicht. Uh, een van de allereerste uitzichten die we trouwens hebben in deze serie tot nu op piramides. Ik zie zelfs volgens mij vallende sterren, oh is wind of niet? Nee, is wind, zoveel vallende sterren kunnen het niet zijn toch? Heel vreemd. Ik weet niet wat ik zag, maar jullie moeten het ook hebben gezien. Zeker als je hem terugspoelt. Um, jullie zullen wel denken, hé hey Danny, hier ben je toch niet geëindigd, man? Je had toch gewoon een quest aanstaan? Dat klopt. Alleen daar in de buurt um, zag ik een interessante plek. Dat is dit uitkijkpunt. We hebben hem uh, gesynchroniseerd. En dat is dus hier, op dit punt. Als je nou denkt, hé, hey, ik zie allemaal dingen die ontdekt zijn... Um, terwijl je dat niet in je serie hebt behandeld. Dat kan ook kloppen. Mijn vriend Reinier, waarmee ik ook de Wolfenstein uh, um, livestream heb gedaan. Uh, daarmee heb ik eigenlijk eventjes uh, een beetje gefreeroomd. Ik heb, we hebben samen de game verkend. Ik heb hem vooral de game laten zien in 4K HDR. Dat was echt een prachtige ervaring. We hebben dus niks gedaan wat belangrijk is. Alleen er doorheen gerend. Hij heeft dit explored. Dat was een, alleen een veel te hoog gebied. Uh, zoom je uit. Dan zie je ook dat het een gebied is voor level 15 tot 18. Hij werd dus letterlijk gewone hit daar. Um, voor de rest zijn er hier nog wat dingen ontdekt, maar alles waar interactie mee gedaan kon, uh, alle sidequests die belangrijk waren, zo zal ik het maar zeggen, die hebben we niet gedaan. Uh, puur om gewoon uh, spoilers of uh, dingen die dan buiten de opname kunnen gebeuren, dat te vermijden. Uh, nou ja, dit is dus het punt waar we zijn geëindigd. Dit moeten we doen. We hebben de schat wel geplunderd, um, maar we moeten de kapitein nog doden. Dat is deze quest, ik ga hem even laten zien. Uh, secundair. En dit is hem. Fotieve motieven. Wat me meteen ook opvalt is dat je ook evenementen hebt. Dus dat zal wel een soort... Uh, toch wel online missies zijn. Maar goed, we gaan deze quest lekker verder doen. Aan het begin van deze aflevering 7. Assassin's Creed Origins. Ik heb er fucking veel zin in. En ik zie dat we nieuwe afstandsdingen hebben. Oei, slecht. Gaat meteen even weg. Ik hoop simpelweg dat jullie er zin in hebben. De support show. Ik zie dat er nog iets anders gedaan kan worden. We kunnen dit creëren blijkbaar. Ook wel belangrijk. Yes. Nou ja, guys. Let's go. Daar moeten we heen. Daar moeten we heen. Voor de sidequest waar we zijn geëindigd. En als je nu nou denkt. Hé, hey, wat was dat nou ook alweer? We hebben toch die marktgast uh, gevolgd. Die toen zo keihard naar ons toegesprint kwam. Hé. Hey. See what yearns for you, Bayek. Huh? Remember your roots. See what is your home. Wow, what the fuck? Ben ik nou gewoon het hallucineren door de warmte? Wow, 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 holy shit, ik krijg gewoon kippenvel van. Waar leidt die sjaal ons heen? Hoor die muziek? Wat is dit voor super zweverige intro, jongens? Aflevering 7, we volgen een of ander zwevend item en we kregen een... Hallucinatie. Door hitte. Hitte midden in de woestijn. Kan ik het item niet oppakken? Ik heb het idee dat het me de weg leidt. Weg is het. Huh? Het heeft me hier naartoe gebracht. Was hier net op afstand ook niet een gebouw te zien? Dat je dus echt keihard hallucineert. Wat ze ook altijd zien in de woestijn, weet je dat je oase ziet, water, een oud dorp en dat je dan zo hard hallucineert. Zou dat kunnen? Ik vond het heel apart. Dit was echt een aparte intro. Holy shit, dit zag er echt goed uit ook. Oké, okay, dit is dus het symbool wat we ook in de hemel moeten spotten. Medjay have a duty to the gods. We must be strong and ready to fight. But we must only fight when it is just. I'll practice hard, Papo. I want to be strong and hunt like you do. 
You are already better with your weapons than many men. You will make a fine Magi, son. Wow. Echt mooi gedaan, de heilige leeuw. Het is echt zo'n stijlvol en sfeervol spel, dat hoe hard je er ook op kan haten als Assassin's Creed hater bijvoorbeeld. Heb ik ook een periode gedaan toen ik het steeds slechter zag worden, maar dit is gewoon goed. Je kan het niet ontkennen, het is echt gewoon heel goed. Toffe stijl, mooie sferen. Ik heb mijn capuchon op voor de mensen die denken, hé hey, wat is er nou voor veranderd? Dat kan via je uitrusting, dan kun je je capuchon uh, op en afzetten met uh, de driehoekknop. Maar dit soort hallucinaties, wat een vette shit. Terwijl ik zat op dat uitkijkpunt wat je daar ziet, hè. Die mast van een uh, gestrand schip. Zagen we hier gewoon echt een gebouw staan. Echt een groot gebouw, een soort, een soort tempel. Of... En dan kom je dichterbij en er is er gewoon niks. Die stem er ook bij. Je hoorde je hartkloppingen gewoon steeds harder gaan. Tuk, 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 tuk. De hitte werd steeds warmer. Heel nice gedaan. Ik had dit echt niet zien aankomen. Nou, hier moeten we zijn, maar dan vanaf de andere kant. Kijk, zie je, hij heeft er ook gewoon echt zwaar mee wat ik aan het doen ben. Wat niet zo heel gek is hoor, want het is loodzwaar. Met die kleding die hij draagt door de zon rennen. Kijk even. Ga maar snel laag man. Je mag bijkomen. Paardjes, verdedigers, daar staat een man. Daar staat een man. Hier staat een guy. Drie paardjes hier. Een vogel. Een level 13 vogel ook gewoon. Ik ben level 10 net man. Een level 14 vogel, heftig. Nou, roofvogels. Zijn we aan het sparren daaronder? Ja, zijn we aan het sparren. Wat de shit. Ik zie dat ze met hele lange wapens vechten. Uh, heb ik nog een grappige updateje voor jullie? Ik heb dat ook ingesteld. Dus ik heb een um, heel mooi sikkelzwaard dat we al hadden. En die. Never mind, ik ben in de war. Wat hebben we aan twee van dit soort wapens? Twee dezelfde type wapens, dat ga ik even aanpassen. Ik heb dit vrijgespeeld laatst met de schat oppakken. Het is dus zeer snel, het heeft een klein bereik. Maar gaat echt heel snel, doet lekker veel damage. Uh, dit is dan wel een heel sterk wapen door alle overige effecten erop. Maar kunnen we beter eventjes iets anders instellen. Zoals mijn speer. Ik heb hiermee gevochten. Ik heb het laatst getest. Dat was heel nice om te doen. Daarnaast heb ik samen met Rainier, en Rainier is een hele ervaren Dark Souls speler... Zijn we erachter gekomen dat je met je schild zelfs kan parryen. Dat is dus eigenlijk een getimede blokkade. Hé, hey, hij heeft net gepist en nu roep ik hem door zijn eigen pis heen. Hij loopt gewoon door zijn eigen pis heen nu. Maar goed, dat is dus een getimede blokkade waardoor die guy eventjes uit balans is. En je hem dan dus kritieke schade kan doen. Hij is meteen uh, in dekking. Ziet eruit als een geavanceerde AI. Vroeger deden ze altijd, huh, wie was dat? Terwijl hij dat zei met een pijl in zijn voro. Maar deze guy is daadwerkelijk heel erg... ...op zijn hoede nu. Uitroeptekentje boven dat koppie. Oh, nou is het wel iedereen meteen... Oh, hij heeft zijn matties erbij gehaald, zie je dat? Ik 
Oké, daar gaan we jongens. Heel andere combat. Wow, ze trippen hem. Ben ik zo hard aan het hallucineren? Denk het wel, hè? Jezus, ik hallucineer gewoon, jongens. Oh, wow, wow. Afstand. Even afstand. Ik ga ook wel met een lang wapen spelen. Afstand. Come on, man. Beetje bijkomen van wat er allemaal is gebeurd. Sick. Hey. Hey. Nee, word ik gedesignaliseerd door zo'n simpele gast? Nou ja, je ziet dus, ik speel niet voor niks op moeilijk, hè? Maar dit vind ik heel vet om te zien. We geven het nog een poging. Been. Ah! Even kijken of we kunnen dodgen. Oh, Perry! Oh, oh jongens! Oh, wat leuk! Oh man, veel te gekke Perry. Dark Souls gameplay. Gewoon een Perry, hè? Zo so sick. Dankjewel, Rani, voor het uitvogelen of dat ook kon. Het eerste wat hij zei is: hé, hey, dat scheelt. Maar kan je dan ook parryen? En ja hoor, getimed. Hoppakee. Je ziet ook hoe fijn het werkt. Je brengt diegene uit balans, zodat je hem gewoon getimed parrot en... Ja, hij is zo, zo zwak dan meteen. Tijd om hier weg te gaan, denk ik. Want we moeten met hem praten om uh, te vermelden. En hem is dan die menehet, wat daar linksbovenin staat. Om te vermelden dat het is goed gegaan. Speer versus speer. Eens even kijken of ik dat kan afweren. Eens even kijken of ik dat kan afweren, zeg ik nog. En kijk hoe fucking vet we dat deden. Godverdomme man. Ik zie jullie zo meteen bij de tempel. Let's go. Yo, what up. We zijn natuurlijk richting de tempel gegaan. Uh, kleine knip hebben jullie erin gezien. Maar ik ben gestopt intussen. Kijk hoe mooi dit plaatje is. Het feit dat onze assassin hier zo staat. Stil met zijn paard. Die ook nog eens een heel mooi armor heeft. En dan land die vogel ook nog eens op mijn arm. Dus dat we gewoon bayek met zijn eigen vogel. Dat, dat vogeltje af en toe als je dus gewoon stil staat in de wereld landt op je arm is echt heel nice. Dat betekent dat hij eigenlijk altijd bij je is. Altijd meevliegt. Het is gewoon een heel mooi plaatje om het zo te zien. De reden dat ik hier ben stil gaan staan is omdat daar dus waar ik nu naar kijk een uh, krokodillen eiland is. Het is een krokodillen eiland dat niet alleen gewoon een random eiland is waar krokodillen zijn. Nee, er is een soort beast mode crocodile aanwezig. Het is een soort baas. Een, 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 een krokodil van niveau 8. Het is echt een soort boss dat als je hem verslaat, dan complete je de area. Dus dan heb je hem niet alleen ontdekt, dan heb je niet alleen de schat daarop gepakt. Nee, je hebt gewoon een baas verslagen die waarschijnlijk loot oplevert. Daarom ben ik daar wel benieuwd naar. Ja. Dus we gaan erheen. Um, ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten. Ik ga het eerst scannen met mijn uh, vogel. Je ziet ze al gewoon rondzwemmen hier. Ik 
zal ze eerst gaan scannen. Kijk, daar hebben we hem. Dit is de Yukol. Dus hij heeft allemaal kleintjes bij hem. Even kijken, aan de andere kant van het eiland zie ik er geen. Je ziet dit icoontje staan van Krokodillen Eiland. En hier hebben we er dus nog één. Daar hebben we er nog één. Het zijn er echt heel veel. Je kan, kan beter in één keer dan focussen op, uh, op die grote en dan alle kleintjes achterlaten. Die groot is echt een jugel. En ik zit dan zelf daar, zo onschuldig. Ik ga dus wel vanuit dat punt ga ik wel aanvallen. Dan kan ik hem misschien een headshot geven of zoiets. Maar hij is heel veel in beweging, dus het wordt, het wordt sowieso een lastig verhaal. Maar uh, dat gaan we doen voordat we terug gaan naar die tempel. Oh, hij komt recht op af, joh. Ja, 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 we krijgen er zes stevig leer voor, omdat het zo'n enorme joekel is. Let op jongens. Sick mooi plaatje dit. Um... Ja, uh, screenshot opslaan. Die ga ik sowieso in de Den Den community plaatsen. Dit is echt een nice screenshot. Heb ik hem nou ook gedeeld met de wereld? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Wat een joekeltje. Echt niet normaal grote ding. En hoeveel damage zou ik dan doen op zo'n andere krokodil? Ben ik benieuwd naar. Oh, het is bijna compleet neer. Twee pijlen. Verte shit. Ik voel mezelf dus wel al sterker worden. Nou, nice hoor. Laten we naar de tempel gaan, jongens. Ik vond het heel nice om dit uh, in mijn part te stoppen. Sicko. Nou, gaan we terug naar de tempel. Ik zal eerst nog even kijken um, hier. Bij een uh, merchant. Hey girl. Een weverij is het trouwens. En mijn spulletjes verkopen. Ik verkoop alles wat ik niet nodig heb. Oké, okay, zojuist gedaan. Heb ik trouwens laatst al gedaan. Daarom kan ik niet zoveel uh, verkopen bij. En dan kan je dus deze pakjes kan je vrij spelen. Roverkleding. Deze lijkt me heel tof hoor. Alleen, het ziet, er, het ziet er ook tegelijkertijd weer niet zo heel cool uit. Dus daar ga ik sowieso mee wachten. Ik ga binnenkort ook eventjes naar een blacksmith. Want volgens mij kun je bij dat soort dingen... ...dus weer andere items verkopen. Kijk, bijvoorbeeld bij een weverij... ...lijkt het me niet dat zij al mijn... ...ja, hoe moet je dat noemen? Miscellaneous crap overneemt. Het kan best zijn dat ze alleen dingen overkoopt in een bepaald genre. Dus dat ik dan bij een blacksmith weer andere spullen kan verkopen. Moeten we maar even kijken hoe dat werkt. Ga in ieder geval terug... En dan uh, worden we bijna level 11 ah, met het inleveren van deze quest. How can I use the buttons of an old friend? Tonight we will stage a grand spectacle. Our goddess Sekhmet defends the people against Ispet's chaos. But Pamu, our champion, is nowhere to be found. The high priest will judge me responsible for his absence. I'll have a look. Sekhmet bless you. His home is near the market, but check the tavern first. Ach, dat katje tussen mijn benen. It pains me to ask you for a further favor. Super nice dat ik gewoon in een gesprek sta en dat die kat tussen mijn benen doorloopt om kopjes te geven. Dat is echt nice. Maar ik zie ook nu pas dat als je goed naar zijn kopje kijkt. Kijk jongens, het is een slangenkop. Ik heb trouwens een nieuwe missie. Die zetten we meteen aan. Vrouwen van de slacht. Een niveau 8 sidequest. Het is een slangenkop, joh. Mijn hele muts, mijn hele cape is een slangenkop. Die trek je dus gewoon zo over je heen als een soort uh, assassin cape. Maar het was dus gewoon een gigantische slang. Ik, zie, ik leg die link nu pas. Holy shit. Zo, even de microfoon goed doen. Um, we hebben dus op deze quest die we hebben ingeleverd gebaseerd een vervolgmissie gekregen. Um, die gaan we natuurlijk nu even uitchecken. Dat is logisch. Um, secundair, dit is hem. 
Het, er staat bij dat de recreatie van de strijd tussen Sekhmet en Yves is vet. Komt in gevaar door de afwezigheid van Sekhmet's vechter. En het is een Bayek om te helpen. Ga zetten hem aan. En dan, die missie speelt zich ook daar af. <laughs> er staat Pamu houdt van drinken. Misschien is hij zichzelf aan het doodzuipen in de, in de bar. Nee, grapje, dat staat er niet. Er staat misschien is hij in de local tavern. We gaan het zien. Wel grappig dat hij wellicht in een bar. Hé, hey, roofdier valt aan. This must be Pamu. Wow, wow, wow! The man stinks of beer. Hoi. Even kijken of ik zo'n krokodil kan uh, parryen. Nee. Ah, lekker je staart gemist. Ik dodgede hem net op tijd. Weer. Ik schakel de bedreiging uit. Zelfs dit soort dingen... Kom me duidelijk in beeld. Hey, alsjeblieft man. Wat vet dat die krokodillen gewoon uh, de, de, de inwoners aanvallen als je even niet opvalt. De beest is gewoon het water uitgekropen en begint deze marktlieden uh, kooplui aan te vallen. Oh, hij is weer aan het zuipen. Wat is dit joh aan het doen? Hey! Oh, dank je. Ik ben trying to get hem te leave for hours. Arme vrouw. Moet ik hem helemaal terugbrengen naar de tempel, omdat hij zichzelf weer op klem gezopen. Wat een joch is het Weet je wat, we leggen hem gewoon daar neer. Hou me goed vast hè, anders lig je op je snuffert, uh, dronkenlap. We hebben vanavond een feestje, tenminste op het moment van opname. Het is vrijdag, uh, vrijdagavond. Uh, we hebben een feestje in uh, Rotterdam, Korsakov. Deze guy lijkt mij wel, na deze hele avond die wij gaan hebben. Duurt tot 8 uur s ochtends. 10 miljoen bier verder. En nou, dan ben ik dit. Oh, ik denk wat glitch het nou, maar ik mag daar niet heen met hem. Nou, kom maar, dan pak ik je er wel af, knul. Allemaal lekker daar liggen. Ik breng je wel naar huis. Oh, zal je dat zien? Daar moeten we niet heen. Wat is dit voor epic house muziekje op de achtergrond? We brengen alleen een dronklap naar huis. Niks aan de hand hoor, game. Doe maar chill. En Gerriet, doe het Jaffo? Mennen het. Wat is Pamu? Wat is er to him? Nou, hij is dronken. His passion for toasting Sechmet has exceeded his head for drink. This is a disaster. People have come from the Redland and the Black to see him fight. If a fight is all that is needed, I could replace him. Of course, Magi. You honor yourself in saving me from disgrace. Speak to the high priest in the temple courtyard. He will take care of the rest. Ja hoor, verdomme. Moet ik nog een gekke gevecht voor hem gaan overnemen? Een beetje doen alsof ik hem ben. Al loopt hij met de eer te strijken, heb ik het gewoon het harde werk gedaan. Het is het nou voor onzin? Maar ja, we doen het wel. Het zal vast wel vet zijn. Oh, wat een mafkees. Yo man, uh, ik kom dus de dronkenlap vervangen, dat je het even weet. Wat een cool pantenpak hier bij. Is het carnaval? Your wat? I am here to fight for Sechmet. You're not Pamu. He was meant to play Sechmet. Pamu is ill. He is recovering at the temple. Fine. Follow me. Dit is trouwens het laatste wat we kunnen doen deze aflevering 7. Best een gevulde episode. Jullie zien dat ik story altijd ontwijk, hè? Tering, wat loopt het slecht, zeg. De game is trouwens vandaag uit. Het is de officiële launch day. Vrijdagmiddag is het. Nou, vrijdagavond nu. De cutscenes lopen echt schandalig slecht. Het begint me echt uh, begin me de dood aan te ergen. Het hapert gewoon kapot hard als de camera naar beneden zoomt. Zo raar. Maar goed, ik zie er vet episch uit. We gaan vechten als een echte Beastmaster 64. Oh, 
Wow, check die guy daar rechts in beeld. Hey, ziet iemand dat ik hier aanwezig ben? Hashtag new profile pic. Should malice cling too strongly to your hearts? Is fet the evil one shall smite the goddess. Ah! Wow, that green fire. What's going on? And Is it spiritual gevecht or what? To a hundred seasons of darkness. But yalla, yalla, should yalla, your yalla, hearts yalla. be pure, the goddess shall favor us, shielding us from the obscurity. Of chaos. Epic. Let the battle begin. Kom maar op, motherfucker. Since the time unknown, death met the lioness has shielded us from Isfet's greed. You can do it. Isfet was hey. once husband to my aunt, goddess of all. Shit, man. Let me forbye come. Let me forbye come. Ik probeerde te parryen. Their battle lasted 20 days and nights before Sekhmet subdued the Lord of Chaos. Sekhmet, guns us to live! Weg, Venom, weg, weg, weg. The warrior of Sekhmet beats back Chaos. Look, his weapon is bathed in Sekhmet's fire. Sekhmet's might enlivened your arm. The lioness's fans will cleave the darkness. Sekhmet's might enliven your arm. So, we're going to move. I got my bam, 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 bam. His weapon is bathed in Sekhmet's fire. Sekhmet, the warrior of Sekhmet beats back chaos. Look. Best wel episch trouwens dat ik eerst zo hard heb verloren en leek het net bijna bewust, maar net zo'n filmscène, weet je wel? Ja hoor! Kom op nou man, ik moet het gewoon kunnen winnen. Dit is super easy eigenlijk. Maar nu moet ik hem pakken. Het was net een film, weet je, dat je steeds die balans hebt. Dan is hij sterker, dan ben ik sterker, dan is hij sterker, dan ben ik sterker. We gaan hem wel pakken, let op. His weapon is bathed in Sekhmet's fire. The lioness's fangs will cleave the darkness. The warrior of Sekhmet beats back chaos. Look, his weapon is bathed in Sekhmet's fire. Sekhmet's might which one is Sekhmet? And which one is Isfet? The warrior of Sekhmet beats back chaos. The lioness's fangs will... Opa! Het was echt een soort filmbalans. Dan hij sterk, dan ik. En uiteindelijk eindigen wij als winnaar. I could swear you were the blood eater herself. Ah. The priest's recounting of the battle between the goddess and Isfet was new to me. <laughs> It is a tale of his own invention. You will not hear it outside Yamu. Would that you'd agree to stay with us longer, but I know that greater duties call you. <laughs> <laughs>
I'll say goodbye to the children before I leave. Do so. They'll miss you. You are always welcome in Yamu, whenever your journeys bring you to our gnome. En zo zie je maar weer dat dit gewoon een side quest questline is. Eigenlijk krijg ik te horen dat de kinderen me zullen missen. Met andere woorden, er wordt gewoon van uitgegaan. Wel heel vet kostuum trouwens. Maar er wordt dus van uitgegaan dat ik gewoon verdwijn hier. Dat ik alles alweer heb gedaan en dat ik hem gewoon peer. En wat ik wel ga doen met het outfit aan. Wat ik net aan had. Vond ik een heel vet outfit trouwens. Ik ga hier de poort eindigen. Het festival. Dat, dat, kwam, ik, uh, dat kwam laat binnen. De, de trofee heeft daar namelijk niet eens een plaatje. Voelt een beetje geglitcht. Uh, laten we even die uitrusting aantrekken dan. Heel vet kostuum wel. En uh, we hebben er dan een nieuwe melee ook vrijgespeeld. Maar welke? De boerenstaf. Ja, die was best wel lomp, hè? Kutwapen was het. Echt een kutwapen. Nou, oké, okay, vette combat. Um, ik denk dat ik als tweede wapen overga op zo'n ander gek wapen. En de handige speer is wel het sterkst. We wachten wel tot we weer hogere wapens hebben van die andere shit. Ik gebruik nog even een vaardigheidspunt, omdat we een niveau hoger zijn gegaan. Wat is dit? Wat doet het? XP voor doden met hulpmiddel. En dit is... Maar daar heb ik twee skillpoints voor nodig trouwens. Hiermee kan ik kapen. Wat doet dit? Een boog dragen. Een tweede boog. Doen we even met een skillpoint. Helemaal nice. Ik ga jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Dit is het outfit wat we aan hebben. Ik vond het toch wel vrij vet. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En er de volgende part weer bij zijn. Dankjewel in ieder geval. En tot aflevering 8. Peace.